Oke, okay, mungkin kalian sudah lihat jawabannya di judul video ini, tapi tenang. Di sini nanti gua dan juga Dr. Simerian akan membahas detail kenapa SCP Foundation itu tidaklah jahat seperti yang kalian kira. Alasannya kenapa gue bikin video ini juga gue dapat banyak pertanyaan dari kalian terkait apa emang benar SCP Foundation itu jahat dan juga ya channel sebelah entah kenapa bikin video membahas terkait gitu hal yang bahkan bisa dibilang ya gitu deh. <tuh> Tapi tenang aja, di sini gue ada Dr. Semerian akan membahas kenapa Foundation itu tidak jahat. Oke, okay, mungkin kalian bertanya kayak apa bukti utama kalau SCP Foundation tuh sebenarnya nggak jahat? Well, ini simple sih, karena kalau kalian baca pidato dari The Administrator itu sendiri, dia mengatakan bahwa Walau umat manusia tinggal dalam cahaya, kita harus berdiri dalam kegelapan untuk melawannya, menahannya, dan melindunginya dari mata publik agar yang lain dapat hidup dalam dunia yang normal dan masuk akal. Mungkin kalian udah lihat di thumbnail kita, itu ada beberapa gambar atau poster ya kan? Tapi ini bukan sembarang poster loh, ini semua dari Broken Masquerade di mana poster-poster ini menjelaskan upaya kebaikannya dari SCP Foundation itu sendiri. Di sini ada poster terkait pasukan Mobile Task Force milik Foundation yang siap selalu membantu masyarakat di dunia. Di poster ini pun bisa kalian lihat bahwa slogan atau motonya adalah melindungi teman, melindungi keluarga, melindungi harapan, dan melindungi masa depan. Kurang keren apalagi coba. Poster kedua ini menceritakan tentang kalau kalian punya masalah psikologis karena sebuah efek SCP, maka kalian bisa kontak ke kita untuk diurus dan juga dikasih bantuan sama SCP Foundation. Dan poster terakhir ini lebih ke koran berita gitu, menceritakan sebuah bencana yang terjadi di Korea dan SCP Foundation pun juga ikut membantu bareng PBB untuk yang namanya ngurus permasalahan bencana yang terjadi di sana. Dari ketiga poster ini udah menunjukkan setidaknya upaya foundation itu baik dan mau yang namanya membantu masyarakat. Masih kurang percaya dan kalian ngomong, tapi kalian nyiksa semua orang-orang yang kerja di SCP Foundation. Terutama orang yang ada di D-Class, kan itu jahat. Oke, okay, pertama yang harus gue jelasin adalah D-Class ini bukan orang-orang yang diculik atau semacamnya. Tapi mereka adalah orang yang ngakuin kejahatan tingkat tinggi atau ekstrim. Seperti pembunuhan, bandar narkoba, dan banyak lagi, yang tentunya sama pemerintah negara tersebut mereka akan dihukum mati. Tapi daripada mereka ya mati begitu saja, Foundation mengambil mereka dan ngasih kesempatan apa mereka masih pengen hidup atau enggak. Pastinya mereka enggak mau mati dan menerima pekerjaan di Foundation daripada harus disetru mati besoknya. Tapi kalau mereka mati dan pekerjaan, ya itu bukan salah kita sih. Salah mereka sendiri enggak benar ngelakuin pekerjaannya. Mau contohnya? Ya kayak di game SCP Containment Bridge itu gara-gara salah satu di kelas ya apalah kedip aja saking bodohnya. Terus kalian nanya lagi, enggak gitu Kak Seta, aku lihat banyak di kelas yang harus dibunuh gitu pas tahan SCP. Well, itu yang harus kita bayar sih, mau nggak mau mereka harus berkorban untuk kepentingan bersama terutama manusia. Lebih baik satu orang di kelas yang mati daripada harus jutaan warga biasa yang mati bukan? Bukan karena kita mau, tapi ya kita terpaksa. Contohnya di SCP-2845, kita terpaksa untuk harus bakar seorang anak bayi yang berusia 3 bulan. Karena ya terpaksa, kalau kita nggak lakuin ini, dunia bisa hancur. Jadi bisa kepikirkan seberapa pusing karena kita terpaksa harus bunuh satu bayi atau seluruh dunia bakalan hancur. Terus kalau kalian tahu di sini semua aman-aman aja, tapi langsung ke SCP-nya, kayak... Aku ngelihat SCP yang kayak manusia ditahannya tuh kayak disiksa gitulah, gak enak hidupnya. Pertama-tama, di sini ada yang namanya Komite Etik atau Ethics Committee. Komite Etik itu tugasnya untuk negosiasi sama SCP humanoid. Mereka butuh apa biar hidupnya enak dan nyaman, serta juga nurut untuk tinggal di Foundation biar dia merasa nggak di penjara. Contohnya kita ambil contoh SCP-166 deh. Di situ dia minta beberapa benda kayak kitab, buku, dan lain-lainnya biar dia gak bosen dan juga tetap stay di foundation daripada harus kabur. Atau SCP-073 yang dimana dia dapat kayak kamar mandi, tempat tidur yang lain, dan bahkan dibolehin untuk datang ke kantin foundation untuk makan bebas di sana. Karena ya komite etik dan SCP tersebut buat perjanjian kalau mereka kasih ini, mereka juga harus nurut kurang lebih kayak orang tua dan anak gitu. Jadi... Jahatnya dan siksanya di mana? Tapi kalau misalkan ya mereka yang bandel istilahnya, pasti mereka ya bakal digituin. Contohnya SCP-076. Ya kalian tahu sendiri kan kalau SCP-076 itu gimana? Suka marah, 
dan pengen ngehancurin fasilitas SCP-nya itu sendiri. Dan ya, biar SCP Foundation gak hancur, kita mau gak mau harus tembakin dia sampai mati secara terus-menerus. Karena semua SCP yang berbahaya kita tahan di sini sebisa kita. Tentunya juga kalau bisa diajak negosiasi, ngobrol, dan santai, ya kita semua santai. Tapi kalau mereka yang gak santai ke SCP-076, ya gitu deh. Dan akhirnya kalian pun berakhir dengan bertanya, terus kenapa banget harus yang namanya SCP itu ditahan? Ya biar SCP-SCP yang berbahaya itu nggak bikin masalah, bunuh orang yang ada di luar, dan bikin kekacauan. Makanya kita harus tahan mereka. Mari gue perkenalkan kepada Dr. Simerian, atau yang nama panjangnya adalah Dr. Jeremiah Simerian. Dia merupakan salah satu orang dari komite etik yang sekarang tinggal di set 17, dia punya perizinan level 4, dan juga dia udah ngurus dan nulis lebih dari 100 artikel SCP yang ada di Foundation. Dan inilah pendapat dia terkait kenapa SCP Foundation itu menahan anomali-anomali yang ada di dunia. Tenang aja, bakalan ada subtitlenya kok bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris. On the one hand, they keep anomalies that are incredibly dangerous under wraps and keep them from killing people. And that is in a large part their mission statement. That is something that they do specifically for that reason. But also they do it so that they can understand the anomalies better. Dari pertanyaan di situ, jelas kalau memang tujuannya untuk melindungi dari masyarakat dan juga meneliti SCP tersebut biar bisa kita pahami dan mungkin menemukan cara baru untuk nahan tanpa harus berkorban atau ngeluarin duit banyak. Tapi kalian juga penasaran, kalau memang SCP Foundation itu baik, kenapa nggak gunain SCP yang berguna untuk bantu dunia? Kayak permasalahan dunia gitu selesai pakai SCP. Dan tentu saja di sini ada pernyataan lagi dari Dr. Simerian. If the SCP Foundation came across an anomaly that could cure cancer, ensure no one ever went hungry again, uh, and just made people happy without, you know, drugging them up or making them into zombies or something, but like just increased happiness worldwide, but it was anomalous, they would keep it under wraps, period. Even if it only did one of those things, they would keep it under wraps. They don't care about using anomalies to improve people's lives. In most canons. Additionally, though, if there is an anomaly out there that could kill a bunch of people or uh, improve their own standing in the world and their own power and their own uh, influence, they also wouldn't release that anomaly into the world. It's more important to keep the anomalies contained. For the SCP Foundation, it's not about good or evil, it's about the law. And that's where we come back to that. Dr. Simerian berpikir bukan karena SCP Foundation itu pelit atau semacamnya, tapi untuk menjaga kestabilan dunia maupun SCP itu berguna untuk kemanusiaan. Contohnya, kemiskinan itu di mana-mana bukan semua orang miskin, nggak ada duit dan semacamnya. Tapi SCP-2855 atau Mr. Money yang di mana dia bisa ngasilin duit banyak untuk seseorang. Ya menurut kalian bagus kalau orang yang dapat duit banyak, tapi kalau misalkan semua orang yang ada di dunia ini orang kaya semua, perekonomian dunia bakalan hancur dan pada akhirnya uang pun menjadi gak guna sama sekali karena semua orang punya duit dan gak ada tempat untuk menghabisin uang. Itulah yang pengen ditahan sama SCP Foundation dan juga Dr. Simerian, biar gak ada yang namanya kehancuran sosial terjadi karena sebuah SCP. Jangankan Mr. Money, ada banyak SCP yang berguna dan kalau misalkan ada orang jahat dan iseng, pasti bisa manfaatin dan merusak hukum alam yang ada di dunia ini. Pastinya kita nggak mau dong itu terjadi. Jadi itulah kenapa SCP Foundation itu ya tidak jahat karena memang tujuan kita untuk menjaga dunia dan alam tetap tenang, aman dan bisa kalian nikmati tanpa ada orang iseng atau SCP yang bandel bikin kerusuhan yang ada di dunia. Ini adalah jawaban dari kita para ahli SCP dan juga Dr. Simerian yang sudah mengasih informasi tambahan terkait SCP Foundation itu jahat atau tidak. Terserah kalau kalian pengen nganggepnya gimana, tapi yakin opini kami berdua masih belum dipercaya bahwa SCP Foundation itu tidak jahat. Mari kita diskusi bareng-bareng nanti di komen. Dan tentunya, jika kalian punya pertanyaan yang pengen ditanya terkait SCP Foundation, bisa tanya kami di kolom komentar dan nanti mungkinnya kita akan bahas. Oke, okay, itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa secure, contain, dan protect.